ক্রিপ্টোকারেন্সি কোন ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স ছাড়া এক ধরনের ভার্চুয়াল কারেন্সি যা মূলত পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ডিজিটাল লেনদেনে ব্যবহৃত হয় বিটকয়েন বিশ্বের প্রথম ক্রিপ্টোকারেন্সি হিসেবে দুই সালে চালু হয় এর পরের এক দশকে বিটকয়েন পৃথিবীর সবচেয়ে পপুলার ক্রিপ্টোকারেন্সি হয়ে দাঁড়ায় পাশাপাশি বাড়তে থাকে এর দামও সম্প্রতি পেপাল বিটকয়েন সহ আরও বেশ কয়েকটি ক্রিপ্টোকারেন্সিকে নিজেদের সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে ফলশ্রুতিতে পেপাল ইউজাররা বিটকয়েন ও অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি তাদের পেপাল অ্যাকাউন্ট থেকে কেনা বেচা ও লেনদেন করতে পারবে এবং ওয়ালেটে থাকা ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে পেপাল সাপোর্টেড ছাব্বিশ মিলিয়ন সেলারদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনতে পারবে এই ঘোষণার পর বিশ্বের অনেক দেশ কর্তৃক নিষিদ্ধ এই ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো মেন স্ট্রিম অ্যাসেট হওয়ার পথে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে ক্রিপ্টোকারেন্সি মূলত এক ধরনের ভার্চুয়াল কারেন্সি যা ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে সৃষ্ট এই ডিজিটাল অ্যাসেট দিয়ে আপনি অনলাইনে কেনাকাটা সহ ক্রিপ্টোকারেন্সি সাপোর্টের এটিএম থেকে ফিয়াট কারেন্সি অথবা ট্রেডিশনাল ক্যাশ তুলতে পারবেন ক্রিপ্টোকারেন্সির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই কারেন্সিতে থাকা অ্যাসেট ও সেই অ্যাসেটের লেনদেন সম্পূর্ণ এনক্রিপ্টেড এবং ট্রেডিশনাল কারেন্সি অথবা অন্য যে কোনো অ্যাসেটের চেয়ে অনেক বেশি সিকিউর ও অলমোস্ট আনহ্যাকেবল ক্রিপ্টোকারেন্সির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যেহেতু এতে তৃতীয় পক্ষের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না তাই এই ডিজিটাল মুদ্রা যাদের মধ্যে বিনিময় হচ্ছে তাদের তথ্য কেউ জানতে পারে না অর্থাৎ পরিচয় গোপন রেখেই এই কারেন্সি দিয়ে লেনদেন করা যায় ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ভার্চুয়াল ডিসেন্ট্রালাইজ কারেন্সির ধারণা মূলত উনিশশো দশকে শুরুতে আসে ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে গবেষণা ও বর্তমানে এর ওয়াইড স্প্রেড পপুলারিটির পেছনে সাইফার পাংস নামে পরিচিত কিছু ব্যক্তিবিশেষ রয়েছে সাইফার পাংস মূলত তাদেরকেই বলা হতো যারা ক্রিপ্টোগ্রাফি ও প্রাইভেসি টেকনোলজির মাধ্যমে সোশ্যাল ও পলিটিক্যাল চেঞ্জ আনার ধারণা দিয়ে যাচ্ছিল এই চিন্তাধারার মানুষগুলো মূলত সামাজিক ব্যবস্থায় ধনীদের আরও ধনী হওয়া ও গরিবদের দুর্দর্শের জন্য প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দায়ী করতেন আর এই ব্যবস্থার পরিবর্তন চাইতেন প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটি সেন্ট্রাল নিয়ন্ত্রণের বিপরীতে সাইফার পাংসরা বিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক সিস্টেমের পক্ষে ছিল যার কন্ট্রোল কারো কাছেই থাকবে না সেরকম চিন্তাভাবনা থেকেই ক্রিপ্টোকারেন্সির আইডিয়া আসে ও এই বিষয়ে গবেষণা চলতে থাকে এসব গবেষণায় ই ক্যাশ ডিজি ক্যাশ বি মানি বিট গোল সহ বেশ কিছু ক্রিপ্টোকারেন্সি আইডিয়া জেনারেট হলেও বিটকয়েনই ছিল সর্বপ্রথম ব্লকচেন ভিত্তিক ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রিপ্টোকারেন্সির ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যালগোরিদমের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এটি ব্লকচেন প্রযুক্তির মাধ্যমে রান করে ব্লকচেন প্রযুক্তি মূলত তথ্য সংরক্ষণ করার একটি নিরাপদ ও ওপেন সোর্স প্রযুক্তি এই প্রযুক্তিতে তথ্য বিভিন্ন ব্লকে একটির পর একটি চেইন আকারে সংরক্ষণ করা থাকে ক্রিপ্টোগ্রাফিক এনক্রিপশন অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে এই চেইনগুলোর ডেটাবেজে শুধুমাত্র ট্রানজেকশনের লেজার ক্রিয়েট হয় ট্রানজেকশনের পেছনে কারো তথ্য পরিচয় সেখানে থাকে না যার ফলে ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহারকারীরা উপভোগ করে সম্পূর্ণ অ্যানোনমিটি এছাড়াও ক্রিপ্টোকারেন্সিতে লেনদেন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও হ্যাক হওয়ার ক্ষেত্রে এর সিকিউরিটি অনেক বেশি স্ট্রং কেননা প্রতিটি ট্রানজেকশন ব্লক চেনের লেজারে চিরস্থায়ীভাবে স্টোর হয় অর্থাৎ চাইলেও ট্রানজেকশন ডেটা কখনো মুছে ফেলা যাবে না ক্রিপ্টোকারেন্সিতে অর্থ জাল করারও সুযোগ নেই কেননা ক্রিপ্টোকারেন্সির চেইনগুলোর এই ডেটাবেস ডিসেন্ট্রালাইজ হয় লেনদেনের সকল তথ্য ডিস্ট্রিবিউটার থাকে এবং যে কেউই এই ডেটাবেস অ্যাক্সেস ও অ্যানালাইজ করতে পারে যেহেতু একই লেজার বেশ কয়েকজন অ্যানালাইজ করে তাই অ্যালগোরিদমকে ধোকা দেওয়া সম্ভব হয় না ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যানালাইজ করার এই কাজটিকে মূলত মাইনিং বলা হয়ে থাকে মাইনিং মূলত প্রতিটি লেনদেন যাচাই ও লেনদেনের সাথে জড়িত ব্লকচেন লেজার আপডেট করার একটি প্রক্রিয়া মাইনিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্লকচেনের সকল লেনদেন যাচাই করে ক্রিপ্টোকারেন্সির ডিজিটাল অ্যাকাউন্টে কারেন্সি অ্যাড করা হয় মাইনিং প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে হয় যেখানে ট্রানজাকশনগুলোকে অ্যানালাইজ করার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার আউটপুট নির্ণয় করতে হয় এই আউটপুটকে হ্যাশ বলা হয় যা জেনারেট করতে প্রচুর পরিমাণে কম্পিউটিং রিসোর্সের প্রয়োজন হয় এসব কাজে প্রসেসরের বদলে মূলত গ্রাফিক্স কার্ড প্রসেসিং পাওয়ারই বেশি ব্যবহার হয় এছাড়াও ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিংয়ের জন্য আলাদা অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা এইসিক রয়েছে যারা মাইনিংয়েরই কাজটি করেন তাদেরকে মাইনার বলা হয় সফল ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিংয়ের জন্য একজন মাইনারকে অন্য মাইনারদের সাথে কম্পিট করতে হয় আর যে সবার আগে মাইনিং সম্পন্ন করতে পারে সে বিজয়ী হিসেবে কিছু ক্রিপ্টোকারেন্সি কমিশন পায় ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রানজাকশন প্রসেসিংয়ের পাশাপাশি আরও একটি কারণে মাইনিং গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো ক্রিপ্টোকারেন্সি সংখ্যায় সীমিত হয় অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার পর আর নতুন কোনো অ্যামাউন্ট আসবে না আরও সহজ করে বলতে গেলে কোনো দেশে কাগজে নোটের টাকা টান পড়লে অথবা চাহিদা বাড়লে সে দেশের সেন্ট্রাল অথরিটি নতুন নোট ছাপায় কিন্তু ক্রিপ্টোকারেন্সির ক্ষেত্রে সেই সুযোগ নেই
নাকামতো কি কোনো ব্যক্তি নাকি ব্যক্তি গোষ্ঠী তা নিয়ে অনলাইন কমিউনিটিতে বেশ বিতর্ক রয়েছে দু হাজার নয় সালের তিন জানুয়ারি ওপেন সোর্স প্রজেক্ট হিসেবে বিটকয়েন নেটওয়ার্কের প্রথম ভার্সনটি রিলিজ করা হয় আর তখনই সাতোশি জেনেসিস ব্লক নামে বিটকয়েনের প্রথম ব্লক মাইনিং শুরু করেন বিটকয়েনের প্রথম ট্রানজাকশন হয় সাতোশি নাকামতো আর প্রোগ্রামার হালফিনের মধ্যে হালফিনে বিটকয়েন সফটওয়্যার রিলিজ হওয়ার দিনই ডাউনলোড করেন আর জানুয়ারির বারো তারিখ নাকামতোর কাছ থেকে দশ ইউনিট বিটকয়েন পান হালফিনের পাশাপাশি বিটকয়েনের আর্লি সাপোর্টারদের মধ্যে বিমানি ক্রিয়েটার ওয়েডাই আর বিটগোল্ড ক্রিয়েটার নিক জাবো অন্যতম ছিলেন বিটকয়েন চালু হওয়ার পর সিতৈশি নাকামতো আরও বেশ কিছু প্রোগ্রামার আর ক্রিপ্টোগ্রাফারের সাহায্য নিয়ে বিটকয়েনের ফার্দার ডেভেলপমেন্ট এবং মাইনিং করে যাচ্ছিলেন কিন্তু দু সালের তেইশ এপ্রিল এক প্রকার হুট করে বিটকয়েনের কোর ডেভেলপার মাইক হার্নকে একটি ইমেলের মাধ্যমে সাতোশি তার বিদায়ের কথা জানিয়ে দেন তবে যাওয়ার সময় সাতোশি নাকামতো একেবারে খালি হাতে যাননি ততদিনে নাকামতো প্রায় এক মিলিয়নের বেশি বিটকয়েন মাইন করেছিলেন যার বর্তমান মূল্য তেইশ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি হবে সাতোশি নাকামতো ডিসিপিয়ারেন্সের পর নিউজ এজেন্সি থেকে শুরু করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গত বেশ কয়েক বছর অনেকেই বিটকয়েনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সন্দেহ করলেও এদের প্রত্যেকেই নিজেদের বিটকয়েনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ডিনাই করেছেন এবং নিজেদেরকে সিম্পল কোলাবরেটর দাবি করেছেন The main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin, yeah. nothing to do with developing. Um, I was just an engineer doing something else. Okay. And if you look at the time span, 2001, when it was supposed to be developed, uh, I wasn't there. I was working for the government through a contracting company. That's not me. Okay. I never communicated with Bitcoins. Okay. I just believe that somebody put that fictitious name in there. Mm-hmm. Satoshi Nakamoto and Bitcoin, or Bitcoin. Nakamoto disappears the part Bitcoin Foundation and lead developer is by Gavin Anderson, but the money Bishop Happy Bitcoin and Face is by Katz Kotchen, Bitcoin and growth, Ebong promotion or adoption near Shabaka Uche Korajuno. Bitcoin and Unotomaki Boshito, Bitcoin Shabotu, Ekush million unit Pojunta Habe. It poured Bishar Kono Nutun Bitcoin as Bena. এখন পর্যন্ত প্রায় আঠারো দশমিক পাঁচ মিলিয়নের বেশি বিটকয়েন মাইন করা হয়ে গেছে এবং আর তিন দশমিক পাঁচ মিলিয়নেরও কম বিটকয়েন বাকি আছে কিন্তু বিটকয়েনের অ্যালগারিদম অনুযায়ী শেষ বিটকয়েনটি মাইন করতে একুশশো চল্লিশ সাল পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে বিটকয়েন মাইনাররা মূলত বিটকয়েন কারেন্সি ইলেকট্রনিক্যালি ছাপানোর কাজটি করছে এই কাজের জন্য অবশ্যই তারা রিওয়ার্ডও পায় বিশ্বের প্রথম ক্রিপ্টো কারেন্সি বিটকয়েনের ক্ষেত্রে শুরুর দিকে প্রতি ব্লকের জন্য মাইনাররা পঞ্চাশ ইউনিট বিটকয়েন পেত যদিও বিটকয়েন মাইনিংয়ের ক্ষেত্রে প্রতি চার বছর পর পর রিওয়ার্ডের পরিমাণ অর্ধেক করা হয় সেই ধারাবাহিকতায় দু হাজার বারো সালে প্রতি ব্লকে মাইনাররা পঁচিশ ইউনিট বিটকয়েন পেত এবং দু হাজার বিশ সালের মে মাসের পর থেকে মাইনাররা প্রতি ব্লকের জন্য ছয় দশমিক পাঁচ ইউনিট বিটকয়েন পাচ্ছে বিটকয়েনের সীমিত সংখ্যার কারণে অনেকেই মনে করেন যে একবার সকল বিটকয়েন মাইন করা হয়ে গেলে বিটকয়েনের প্রচলন কমে যাবে অথবা পুরো বিটকয়েন সিস্টেমই কোলাপস করবে কেননা সবগুলো বিটকয়েন মাইন করা হয়ে গেলে এরপর মাইনারদের জন্য যেহেতু রিওয়ার্ডের কোনো ব্যবস্থা থাকবে না তাই মাইনাররা বিটকয়েন মাইনিংয়ের আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে আর মাইনার ব্যতীত বিটকয়েন নেটওয়ার্কও কোলাপস করবে যদিও এক্ষেত্রে ব্লক চেন এন্থুজিয়াস্টদের ভিন্নমত রয়েছে কারণ বিটকয়েন মাইনিংয়ের রিওয়ার্ডের পাশাপাশি প্রতিটি ট্রানজাকশন প্রসেসের জন্য মাইনাররা স্বল্প পরিমাণে একটি ফি পান যদিও বর্তমানে এই ফির পরিমাণ খুবই কম কিন্তু বিটকয়েন এন্থুজিয়াস্টদের মতে বিশ্বের সকল বিটকয়েন মাইন করা শেষ হয়ে গেলে মানুষের চাহিদা বিটকয়েনের অপ্রাপ্যতা আর বিশ্বজুড়ে ক্রমাগত বিটকয়েনের অ্যাকসেপ্টেন্স বাড়তে থাকার কারণে একসময় বিটকয়েনের রিয়েল ওয়ার্ল্ড ভ্যালু অনেক বেড়ে যাবে দু হাজার বিশ সালের উনিশ ডিসেম্বরের এক্সচেঞ্জ রেট অনুযায়ী এক ইউনিট বিটকয়েনের ভ্যালু তেইশ হাজার একশো তেতাল্লিশ দশমিক নয় শূন্য ডলার বিটকয়েন ফ্যানরা মনে করে ভবিষ্যতে এই দাম আরও বাড়বে এবার হয়তো ভাবছেন এক ইউনিট বিটকয়েনের দাম যদি এত বেশি হয় তাহলে এক ডলারের কোনো প্রোডাক্ট কি বিটকয়েনে আদৌ কেনা যাবে মজার বিষয় হচ্ছে বিটকয়েন আট ডেসিমাল পয়েন্ট পর্যন্ত ফ্র্যাকশন আকারেও ট্রানজাকশন করা যায় আর বিটকয়েনের এই ফ্র্যাকশনকে সেতোশি বলা হয় অর্থাৎ প্রতি একশো মিলিয়ন ইউনিট সেতোশি সমান এক ইউনিট বিটকয়েন সেই হিসাবে চার হাজার তিনশো বাইশ ইউনিট সেতোশির মূল্যমান এক ডলার সমপরিমাণ হয় ভবিষ্যতে বিটকয়েনের দাম বেড়ে গেলে সেতোশি ট্রানজাকশনের মাধ্যমে মানুষ বিটকয়েন নেটওয়ার্কের লেনদেন চালিয়ে যেতে পারবে প্রথম দিকে মেম্বারদের মধ্যে নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে বিটকয়েনের বিনিময় মূল্য নির্ধারিত হত দু হাজার দশ সালে সর্বপ্রথম বিটকয়েনের কমার্শিয়াল ট্রানজাকশন হয় যখন প্রোগ্রামার ল্যাসলো হানিয়াস দশ হাজার বিটকয়েনের বিনিময়ে পাপা জোন্স থেকে দুইটি পিজা কিনেন শুরুর দিকের প্রুফ অফ কনসেপ্ট ট্রানজাকশন হওয়ার পর বিটকয়েনের অ্যানোনিমিটি আর সিকিউরিটির কারণে ডার্ক ওয়েব ও ব্ল্যাক মার্কেটে ড্রাগ সহ অন্যান্য অবৈধ পণ্যের কেনাবেচায় ট্রানজাকশনের মাধ্যম হিসেবে বিটকয়েন ব্যবহার হতে থাকে এদের মধ্যে দু সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত সিল্ক রোড অন্যতম যা মূলত একটি অনলাইন
2011 সালে শুরুতে প্রতি ইউনিট বিটকয়েনের দাম 0.30 ডলার ছিল যা 8 জুন নাগাদ 31.50 ডলারে গিয়ে পৌঁছায় যদিও এরপর 2012 সাল পর্যন্ত বিটকয়েনের দাম প্রতি দিকে থাকে 2013 সাল থেকে বিটকয়েন ধীরে ধীরে মেইনস্ট্রিম হতে থাকে 2013 সালে শুরুতে 13.30 ডলার থেকে দাম শুরু হলেও 2014 সালের 1 জানুয়ারি নাগাদ বিটকয়েনের এক্সচেঞ্জ রেট গিয়ে দাঁড়ায় 770 ডলার যদিও সে বছরের শেষের দিকে দাম পড়ে গিয়ে 314 ডলারে গিয়ে দাঁড়ায় 2014 সালে ডিসেম্বরে মাইক্রোসফট তাদের অ্যাপস গেমস ও অন্যান্য ডিজিটাল প্রোডাক্টের পেমেন্টের জন্য বিটকয়েন অ্যাকসেপ্ট করা শুরু করে 2017 সালের জানুয়ারি মাসের 1 তারিখ বিটকয়েনের দাম 998 ডলার দিয়ে শুরু হয় এবং সে বছর ধীরে ধীরে বিটকয়েনের দাম বাড়তে থাকে যার প্রেক্ষিতে 2017 সালের 17 ডিসেম্বর বিটকয়েনের দাম প্রথমবারের মতো সর্বোচ্চ 19783.06 ডলার গিয়ে পৌঁছায় 2018 সাল থেকে 2020 সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিটকয়েনের দাম 3000 ডলার থেকে 12000 ডলারের আশেপাশে ছিল 2020 সালের 21 অক্টোবর পেপাল বিটকয়েন সহ আরো বেশ কিছু ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাকসেপ্ট করার ঘোষণা দিলে বিটকয়েনের দাম আবার বাড়তে থাকে এবং এবছরের 17 ডিসেম্বর বিটকয়েনের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দাম 23770 ডলারে গিয়ে দাঁড়ায় যেহেতু বিটকয়েন একটি ডিজিটাল কারেন্সি এবং এটি মূলত আসলে প্রাইভেট কি তাই প্রথম দিকে বিটকয়েন ট্রানজাকশন মূলত এই প্রাইভেট কি আদান প্রদানের মাধ্যমে করা হতো এই প্রাইভেট কিগুলো অনেকে হয় মুখস্থ করে রাখতো অথবা কোনো কাগজে প্রিন্ট করে কিংবা কোনো মেমোরি ডিস্কের ডকুমেন্ট আকারে স্টোর করে রাখতো যদিও এখন বিটকয়েন বেশ মেইনস্ট্রিম হয়ে যাওয়াতে বিটকয়েন স্টোর করে রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের ওয়ালেট রয়েছে বিটকয়েন ওয়ালেট মূলত এক ধরনের ভার্চুয়াল ব্যাংক যেখানে একজন ইউজার তার সকল বিটকয়েন জমা রাখতে পারে বিশ্বের পপুলার বিটকয়েন ওয়ালেটগুলোর মধ্যে কয়েন বেস আর ব্লক চেইন অন্যতম বিটকয়েন ওয়ালেটের সুবিধা হলো এসব ভার্চুয়াল ওয়ালেটে নিরাপদে বিটকয়েন জমা করে রাখা যায় পাশাপাশি খুব সহজেই বিটকয়েন ট্রানজাকশন করা যায় তবে ব্লকচেইন ভিত্তিক বিটকয়েন নিরাপদ ও দুর্ভেদ্য হলেও বিটকয়েন ওয়ালেটগুলো কিন্তু সেরকম সিকিউর হয় না ইনফ্যাক্ট এখন পর্যন্ত বিটকয়েন হ্যাক বা চুরির যত ঘটনা ঘটেছে তা মূলত বিটকয়েনের ওয়ালেটগুলো দুর্বলতার কারণেই হয়েছে বাংলাদেশে দুই হাজার চোদ্দো সাল থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি তথা বিটকয়েন এসফ্রাম লাইটকয়েন সহ আরও অন্যান্য বিটকয়েন লেনদেন মাইনিং করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল কারেন্সি ভিত্তিক এসব মুদ্রায় লেনদেন করলে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন রোধে দেশের প্রচলিত জাল মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ আইনে শাস্তির বিধান রেখেছে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তিবিদরা ও বাংলাদেশ ব্যাংক বিটকয়েন সহ ব্লকচেইন ভিত্তিক ডিজিটাল কারেন্সি লেনদেনে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকায় এ ধরনের লেনদেন থেকে বিরত থাকার জন্য বেশ কয়েকবার সতর্কতা জারি করেছে ক্রিপ্টোকারেন্সির পাশাপাশি বাংলাদেশে ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং ও নিষিদ্ধ দু সালের পর থেকে দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বেশ কয়েকবারই বিটকয়েন মাইনিংয়ের অপরাধে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে এবং মাইনার ও বিটকয়েনে লেনদেনকারীদের বিরুদ্ধে এখনও এরকম ধরপাকড় অব্যাহত রয়েছে অন্যদিকে ক্রিপ্টোকারেন্সি সহ ব্লকচেইন ভিত্তিক যে কোনো ডিসেন্ট্রালাইজড ডিজিটাল কারেন্সি বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হলেও দু হাজার উনিশ সালে ফাইন্যান্স মিনিস্টার আহম মোস্তফা কামাল জানান দু হাজার বিশ সাল থেকে বাংলাদেশের ফাইন্যান্স সেক্টরে পরীক্ষামূলকভাবে ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু হবে যার ধারাবাহিকতায় বিকাশ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার ব্যাংক এইচএসবিসি সহ আরও বেশ কয়েকটি ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে ব্লকচেইনের ব্যবহার শুরু করেছে এছাড়াও সরকার ব্লকচেনের পটেন্সিয়াল বুঝতে পেরে এবং দু সালের মধ্যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল অ্যাচিভ করার জন্য এই বছরের মার্চ মাসে ব্লকচেন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে এই নীতিমালার আওতায় বাংলাদেশ সরকার নিজেদের টেকনিক্যাল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির পাশাপাশি ই গভর্নেন্স ও ইনোভেশনকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ব্লকচেন প্রযুক্তিকে বেশ সম্ভাবনাময় মনে করছে বিশ্বের অনেক দেশই ব্লকচেন ভিত্তিক ক্রিপ্টোকারেন্সির সিকিউরিটি ও ওয়াইড অ্যাকসেপ্টেন্সের কারণে তাদের অর্থনীতিতে নিজস্ব সেন্ট্রালাইজড ক্রিপ্টোকারেন্সি চালু করা যায় কিনা সেসব বিষয় নিয়ে সরকারিভাবে গবেষণা করছে এর পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিটকয়েন ও অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো তাদের দেশের জনগণের জন্য ধীরে ধীরে ওপেন করে দিচ্ছে এছাড়া অনেক কোম্পানি বিটকয়েন অ্যাকসেপ্ট করার পাশাপাশি এমপ্লয়ীদের স্যালারির কিছু পোর্শন বিটকয়েনে নেওয়ার সুযোগও দিচ্ছে যার ফলে বিটকয়েন বা অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলোর অ্যাডাপ্টেবিলিটি আরও বাড়ছে এখন দেখার বিষয় ক্রিপ্টোকারেন্সির এই বৈশ্বিক অ্যাডাপ্টেবিলিটির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার কী পদক্ষেপ নেয় যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক করুন এবং শেয়ার করুন আমাদের ভিডিও নিয়ে আপনাদের কোনো মূল্যবান মতামত থাকলে তা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন বিজনেস ওয়ার্ল্ডের আরও তথ্যবহুল ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটি আপনাদের আইডিয়া ও মতামত শেয়ার করতে জয়েন করতে পারেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে বেলাইকনটি প্রেস করুন পাশাপাশি ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজটি